ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ரசிக்கலாம் சமைக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரசிக்கலாம் சமைக்கலாம்ல ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இன்றைக்கி நான் ஃப்ளாக் சீட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தமிழில் ஆலி விதைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஃபைபர் ப்ரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இது மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இது நம்மளோட டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட ஸ்கின்னை நல்லா க்ளோ ஆக வைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஃபாலை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளோட ஹேரோட க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் ஆன்டி ஏஜினிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் அடுத்ததுனா பச்சை பசி பயிர் எடுத்துருக்கேன் இதில் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பேட் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே நான் இன்றைக்கி ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம லட்டு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஃபஸ்ட்டு பச்சை பாசி பயிர் மட்டும் போட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லே அதை வறுக்கணும் இது வறுக்கும்போது அதோட ஸ்மெல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்து கொஞ்சம் கவனமாக வறுத்துக்கோங்க இல்லாட்டினா கரைஞ்சிரும் ஸோ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகி வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஃப்ளாக் சீட் போட்டுக்கலாம் இதை ரொம்ப நேரம் வறுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் வறுத்தால் போதும் நம்ம போட்ட கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ்லாம் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அடுப்பை சிம்லே வச்சு வறுத்துக்கோங்க நம்ம போட்ட கொஞ்ச நேரத்துலேயே இப்போ அந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ்லாம் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் வறுத்தா போதும் இப்போது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா அதை ஆற வைக்கணும் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும் இன்றைக்கி நான் நூற்றம்பது கிராம் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வெள்ளம் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் ஃப்ளாக் சீட் நூறு கிராம் பச்சை பாசி பயிர் எடுத்திருந்தேன் அதுக்கு இது கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தது நல்லாவே ஆறிடுச்சு ஸோ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக பண்ணிடுங்க இப்போ நம்மளோட மாவு நல்லா ஃபைனாக பவுடர் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நாட்டு சக்கரையை சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே நீங்கள் வறுத்து வச்சதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரையை சேர்த்திங்கன்னா தான் நல்லா அரைப்படும் இல்லாட்டினா திப்பி திப்பியாக இருக்கும் அது கூடவே கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடரையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இதையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ அதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த நெய் ஜஸ்ட்டு சூடான மட்டும் போதும் அந்த சூடான நெய் எடுத்து நம்ம மாவில் ஊற்றிட்டு நல்லா எல்லா சைடும் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா கலந்ததும் நம்ம கொஞ்சோண்டு மாவு மட்டும் எடுத்து இது மாதிரி நல்லா டைட்டாக ஒரு பால் ஷேப்புக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக நம்மளோட லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இது மாதிரி மீதி இருக்க எல்லா மாவையும் இது மாதிரி லட்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹெல்த்தியான லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரசித்து சமைங்க ஆரோக்கியமாக வாழுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்